வெல்கம் டு குக் வித் விஜய் இன்று என்னோட கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வடகறி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் ரெசிபி தான் இது உண்மையிலுமே நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கும் இது வந்து நல்ல இட்லிக்கு நல்ல நம்மளோட வந்துட்டு ஒரு கல் தோசை ஆப்பம் இதோட ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனாலே கரெக்டாக இருக்கும் அதை ஒரு ஜாரில் பார்த்துட்டு நல்லா தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கங்க கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் இது மாதிரி நல்லா குறை குறனு அரைச்சி எடுத்துரும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது சொத சொதன்னு இருக்கக்கூடாது எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி கிள்ளி 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 அதில் போட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் வந்து முறுமுறுன்னுலாம் வேக வேண்டியது கிடையாது அந்த ஃபுல்லாக மேலே அந்த சைடு நல்லா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேக்காடு வெந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து அதை புட்டு வச்சிடலாம் நான் இப்போது இதில் இருக்க எண்ணெயை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஐம்பது கிராம் போட்டுட்டு ரெண்டு அனாசிப்பு ஒரு ரெண்டு மராட்டி மொகு ஒரு நாலு லவங்கம் ஒரே ஒரு இலை கொஞ்சம் பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் இருந்தாலும் ஏலக்காய் சேர்த்துங்க இதுக்கு வந்து வடகரிக்கு எப்போவுமே நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டை லவங்க வாசனை தான் நல்லா சூப்பர் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்லா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிடுவோம் நல்லா இதோட கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி இதுக்கு ரொம்ப மஸ்ட்டுங்க இது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் நமக்கு இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துடுறேன் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது நல்லா ஒரு ரெண்டு தக்காளி நார்மல் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துருவோம் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தக்காளி கொஞ்சம் குழையிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா குழையிட்டோம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா பட்டை லவங்கம் நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு மசாலா நல்லா வந்து வதங்கட்டும் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டம்ளர் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கடலை பருப்பு வந்து நல்லா வந்து நம்ம போட போ நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கட்டியாகும் அதுக்கப்புறம் கட்டியாச்சுன்னா கூட நம்ம தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வச்சு ஊற்றி கூட வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நான் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு கொதி கொச்சதுமே நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கத எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து இந்த ஸ்டெஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது நல்லா கொதிக்க கொதிக்க நல்லா வந்து இட்லியும் இந்த வடகறியும் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஒரு ஒரு கொதி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு நல்லா வாசனைக்கு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி மேலே தூவி இறக்கிடுவோம் இதில் வந்து லாஸ்ட்டில் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க நமக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து சேர்க்கலை நான் அப்படியே தான் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் பால் சேர்த்தா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வரும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ